नमस्कार अमरूद की खेती में आपका स्वागत है हमारे देश के व्यवसायिक फलों में अमरूद विशेष महत्व रखता है यह विभिन्न प्रकार की जलवाय एवं भूमि में सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है उत्तरी भारत की जलवाय में वर्ष में दो बार इसकी फसल ली जा सकती है यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है इसमें पैक्टिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है अमरूद की उत्पत्त उष्ण कटिबंधी अमेरिका माना जाता है प्रजातियाँ उत्तर प्रदेश में अमरूद की बहुत सी किस्में प्रचलित हैं जिसमें मुख्य रूप से इलाहाबादी सफ़ेदा सरदार जिसे कि लखनऊ उनचास भी कहते हैं सेवनमा अमरूद इलाहाबादी सुरखा बेहट कोकोनट एवं ललित मुख्य प्रचलित प्रजातियां हैं भूम की तैयारी या गड्ढों की तैयारी अमरूद की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है फिर भी उपजाऊ दोमट भूमि उत्तम रहती है खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में एक दो जुताइयाँ कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए इसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल बना लेना चाहिए इसके पश्चात तैयार खेत में पौधों की रोपाई के लिए पाँच गुणे पाँच मीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर चौड़ा 60 सेंटीमीटर लंबा तथा 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार करते हैं तैयार गड्ढों में बरसात के पूर्व 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद 250 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 40 से 50 ग्राम फॉलीडाल धूल मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर देते हैं गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए यदि गड्ढा भरने के बाद बरसात ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए पौध रोपण का समय एवं विधि अमरूद पौध रोपण के लिए जुलाई अगस्त तथा सितंबर माह को उपयुक्त मानते हैं जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर पौधे मार्च में भी लगाए जा सकते हैं जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है वहाँ पर रोपण का कार्य बरसात के अंत में करना चाहिए बाग लगाने के लिए एक वर्ष पुराने सीधे बढ़ने वाले पौधों को जिनमें कलम का स्थान अच्छी तरह से जुड़ा हो का चुनाव करना चाहिए चुनाव किए गए पौधे रोग रहत होने चाहिए पौधों को किसी विश्वसनीय एवं प्रमाणित पौधशाला से ही लेना चाहिए पौध रोपण के लिए पाँच गुणे पाँच मीटर तैयार किए गए गड्ढे के बीचों बीच पौधे की पिंडी के बराबर गड्ढा खोद कर पौधे को लगाना चाहिए पौध लगाते समय उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए खाद एवं उर्वरक पौधों की रोपाई के बाद जब पौधे स्थापित हो जाएं तो उन्हें समय समय पर इस प्रकार खाद एवं उर्वरक प्रति पेड़ के हिसाब से तत्व के रूप में देना चाहिए जैसे कि एक वर्ष के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 10 किलोग्राम नत्रजन 50 ग्राम फास्फोरस 25 ग्राम पोटास 50 ग्राम इसी तरह से दो वर्ष की आय के पौधों के लिए सड़ी गोबर की खाद 20 किलोग्राम नत्रजन 100 ग्राम फास्फोरस 50 ग्राम पोटास 100 ग्राम इसी तरह से 
पाँच वर्ष के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 50 किलोग्राम नत्रजन 250 ग्राम फास्फोरस 125 ग्राम पोटास 250 ग्राम छः वर्ष के पौधे के लिए या इससे अधिक आय के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 60 किलोग्राम नत्रजन तत्व के रूप में 300 ग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में 150 ग्राम एवं पोटास तत्व के रूप में 300 ग्राम पर्याप्त होता है उर्वरक डालने से पहले बाग की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए उर्वरकों को पेड़ के चारों ओर मुख्य तने से एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर डालकर मृदा में मिला देना चाहिए नत्रजन की मात्रा वर्ष में आधी आधी दो बार में पहली मात्रा जून जुलाई में तथा दूसरी मात्रा नवंबर में तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा नवंबर के महीने में देना अच्छा रहता है सिंचाई अमरूद की अच्छी फसल लेने के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है बड़े पेड़ों की सिंचाई दिसंबर जनवरी में 20 से 25 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए छोटे पौधों में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में सात दिन के अंतर पर करते हैं बड़े पेड़ों की सिंचाई कूड़ विध से करनी चाहिए ताकि पानी तने के सीधे संपर्क में न आने पाए सिंचाई की संख्या जलवायु तथा भूम के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है खरपतवार नियंत्रण तथा छटाई अमरूद के पौधे अपने जीवन काल की प्रारंभिक अवस्था में यदि खरपतवारों से मुक्त रह जाएं, तो इसके बाद खरपतवार फसल पर कोई कुप्रभाव नहीं डाल पाते हैं इसलिए पौधों की प्रारंभिक अवस्था में थालों की निराई गुड़ाई करनी चाहिए खरपतवार नासी दबाओं के प्रयोग से भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है अमरूद के पौधे काफ़ी फैलते हैं इसलिए इन्हें प्याला विध से ढांचा देना चाहिए अमरूद के तने के निचले भाग में या जड़ों से कल्ले निकलते हैं जिन्हें आरंभ में ही काट देना चाहिए कलमी पौधों में यदि कल्लों को ना काटा गया तो ऐसे तनों से फल आने लगते हैं और वास्तविक किस्म के फल नहीं प्राप्त हो पाते हैं इसके अतिरिक्त मार्च के महीने में सड़ी तथा सूखी एवं लटकी शाखाओं को पेड़ से काट कर अलग कर देना चाहिए फूल आना तथा फल लगना उत्तरी भारत में अमरूद के पेड़ में वर्ष में दो बार फूल आते हैं पहला फरवरी मार्च में जिसे हम अम्बे बहार भी कहते हैं तथा दूसरा जून जुलाई में जिसे कि मृग बहार भी कहा जाता है फरवरी मार्च के फूल बरसात के मौसम में फल देते हैं जबकि जून जुलाई के फूल नवंबर से जनवरी तक फल देते हैं जाड़े की फसल के अपेक्षा मानसून के फल में मिठास कम होती है एवं इस समय कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है इसलिए जाड़े की फसल लेना अधिक लाभदायक होता है मानसून की फलत को रोकने के लिए अप्रैल मई में पेड़ों को पानी देना बंद कर देना चाहिए जिस भूमि में नमी पर्याप्त हो वहाँ पर जड़ों को मुख्य तने से आधा मीटर की गोलाई में आठ सेंटीमीटर खोदकर खुला छोड़ देना चाहिए 
और पतली रेशेदार जड़ों को काट देना चाहिए ऐसा करने से पत्तियां और फूल झड़ने लगते हैं तथा पेड़ सुसुप्तावस्था में आ जाता है पत्तियां झड़ जाने के बाद जड़ों को ढक देना चाहिए जून में आवश्यक खाद तथा पानी देने पर पर्याप्त मात्रा में फूल निकलकर जाड़ों की अच्छी फसल देते हैं रोग नियंत्रण अमरूद की फसल में उखठा एंथ्रकनोज तथा तना कैंकर रोग लगते हैं उखठा रोग अमरूद का सबसे हानिकारक रोग है इस रोग में शाखाओं तथा टहनियाँ एक एक करके अगले भाग से सूखना प्रारंभ हो जाती हैं तथा नीचे की तरफ सूखती चली जाती हैं इस रोग की रोकथाम के लिए पौधरोपण से पूर्व भूम का उपचार करना चाहिए जिन पेड़ों में यह रोग लग गया हो उन्हें बाग से निकालकर जला देना चाहिए रोगी पेड़ों को निकालने के बाद गड्ढे की मिट्टी को 60 ग्राम थीरम को 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति गड्ढे के हिसाब से उपचारित करना चाहिए एंथ्रकनोज का प्रकोप मुख्यतः फलों पर होता है रोग से प्रभावित फल शिकुड़ जाते हैं और इनका रंग भूरा हो जाता है रोगी पेड़ ऊपर से सूखना प्रारंभ कर देते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त फलों व अन्य भागों को काट कर जला देना चाहिए रासायनिक नियंत्रण के लिए दो से तीन ग्राम फाइटोलन नामक दवा को एक लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर चार से पाँच छिड़काव करना चाहिए तना कैंकर रोग के लक्षण सर्वप्रथम डालियों के छिलके पर दिखाई देते हैं बाद में डालियों की छाल फट जाती है प्रभावित भागों के ऊतक मर जाते हैं रोग की उग्र अवस्था में पेड़ शीघ्र ही सूख जाते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित डालियों को काट कर जला देना चाहिए तथा कटे हुए भागों पर बोर्डो लेप कर देना चाहिए छटाई के बाद दो दशमलव पाँच ग्राम ब्लाइटॉक्स पचास को एक लीटर पानी के हिसाब से घोल कर दस दिन के अंतर पर दो तीन छिड़काव करना चाहिए कीट नियंत्रण अमरूद की फसल में तनावेधक अमरूद की छाल भक्षी कैटरपिलर फल मक्खी तथा स्केल कीट लगते हैं तनावेधक यह अमरूद का हानिकारक कीट है इस कीट की शूड़ी मुलायम प्रहरोहों के ऊपरी भाग में छेद कर देती है प्रभावित तना खोखला हो जाता है इस कीट की रोकथाम के लिए कीटों द्वारा बनाए गए छिद्रों में नुकीला तार डालकर घुमाना चाहिए जिससे कीट छेद के अंदर ही मर जाते हैं रासायनिक नियंत्रण के लिए नोआक्रान की शून्य दशमलव एक पाँच प्रतिशत घोल को पाँच मिलीलीटर प्रति छिद्र के हिसाब से डालना चाहिए अमरूद की छाल भक्षी कैटर प्लर इस कीट की इल्ली तने की छाल खाती है और तने में छेद बना देती है छाल खाने के बाद इल्ली इस प्रकार का काला अवशेष छोड़ती है जो कि प्रभावित हिस्सों पर चिपका रहता है इस कीट की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम अवशेषों को साफ कर देना चाहिए तथा तने में बने हुए छिद्रों में क्लोरोफार्म में रुई डुबोकर भर देना चाहिए इसके बाद छिद्रों को ऊपर से गीली 
मिट्टी से बंद कर देना चाहिए तथा नुआक्रान को एक लीटर पानी में घोल कर पेड़ों पर दो तीन छिड़काव सात दिन के अंतराल पर करना चाहिए फल मक्खी ये मक्खी मुख्यता बरसात वाले फलों में अंडे देती है वह इनसे निकली इलियाँ गूदा खाती हैं परिणाम स्वरूप फल सड़ जाते हैं इस कीट की रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर तथा गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देने से कीड़ों का प्रभाव आगे नहीं बढ़ पाता इसके अलावा इस कीड़े की रोकथाम के लिए मैलाथियान दो मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से दो तीन छिड़काव करना चाहिए स्केल कीट यह कीट पत्तियों और मुलायम प्रोरोहों का रस चूसता है इस कीट की रोकथाम के लिए प्रभावित डालियों तथा प्रारोहों की छटाई कर देनी चाहिए एवं एक दशमलव पाँच मिली लीटर साइपर मैथिन पच्चीस ईसी एक लीटर पानी में घोल कर पंद्रह दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए तुड़ाई एवं उपज अमरूद की पौध लगाने के दो वर्ष बाद से ही फल लगना प्रारंभ हो जाता है परंतु इस समय फसल लेने से पौधे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब पौधे चार वर्ष के हो जाएं, तब उनसे फल लेना चाहिए अमरूद के पेड़ों से 15 से 25 वर्ष तक अच्छी उपज प्राप्त होती है अमरूद का फल पुष्पन के लगभग चार पाँच महीने में पककर तैयार हो जाता है जो कि किस्म तथा तापमान पर निर्भर करता है जब फल गहरा हरा रंग छोड़कर पीले हरे रंग के हो जाएं, तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए फल अधिक पक जाने पर गिरना प्रारंभ कर देते हैं फलों की तुड़ाई तीन चार दिन के अंतराल पर करनी चाहिए एक पूर्ण विकसित पौधे से लगभग 400 से 600 फल प्राप्त होते हैं जिनका वजन 125 से 150 किलोग्राम होता है धन्यवाद